ஆத்தர் பிராண்ட் ரிசி ஒரு ஆயிரத்தி இருநூறு பேருக்கு லெக்சர் கொடுத்துட்டு இருக்காரு கொடுத்துட்டு இருக்கும் போதே ஒரு யங்கான பெர்சன் அந்த குரூப்ல இருந்து இவரை நோக்கி நடந்து வரான் நடந்து வந்தவன் ஸ்டேஜ்ல ஏறி பிராண்ட் ரிசி கிட்ட டைரக்டா போறான் சார் எனக்கு வயசு இருபத்தி ஒன்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு ரெண்டட் வீட்ல தான் தங்கிட்டு இருக்கேன் என்னோட மந்த்லி இன்கம்ல இருந்து எல்லா மாசமும் நூறு டாலருக்கு நான் பாண்ட்ஸ் வாங்கி வைக்கிறேன் என் லைஃபும் இப்போ கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு என்னால ஒரு நல்ல சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா ஆக முடியும் நினைக்கிறீங்களா நான் கரெக்டான டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கேன்னு கேக்குறான் அந்த பையன் சொல்றது எல்லாத்தையும் கேட்டு இருந்த ட்ரேசி இருபத்தோரு வயசுல இருந்தே சேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்க இது ஒரு நல்ல விஷயம் அதுவும் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் மாச மாசம் சேவ் பண்ணா அந்த சேவ் பண்ண பணத்தை டென் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் வர மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா அந்த பர்சனோட ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் வரும்போது கண்டிப்பா அவங்க கிட்ட டென் லாக் டாலர்ஸ்க்கு மேல இருக்கும் சோ நீ பணத்தை சேவ் பண்றதுனாலும் அந்த பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்றதுனாலும் கண்டிப்பா சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிடுவேன் ஆனா ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் வரும்போது அவ்வளவு நாளுக்கு வெயிட் பண்ணாம அதுக்கு முன்னாடியே நீ ரிச் ஆகணும் இல்ல வெல்த்தி ஆகணும்னு நினைச்சேனா ஒரு சில விஷயங்களை நீ டிஃபரெண்டா பண்ணணும் அண்ட் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் யோசிச்சு பாரு இந்த உலகத்துல யாரு நினைச்சாலும் அவங்களால சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா மாற முடியும் கேக்குறதுக்கு இது எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு ஆனா நடைமுறையில ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான வேலை இல்ல ஒரு சில டைம்ல நம்ம நினைக்கிறது அதே மாதிரி நடக்காது லைஃப்ல ஏர்லி சக்சஸ் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா உன்னோட ட்ரீம்ஸ் தாண்டி ஒரு சில விஷயங்களை நீ பண்ணி ஆகணும் அண்ட் வெறும் கனவு காண்டதுனால உன்னோட வாழ்க்கை என்னைக்கும் சக்சஸ்ஃபுல்லா மாறாது இல்ல பட் உன்னோட மணி கேம் நீ கரெக்டா பிளே பண்ணா உன்னாலையும் ஏர்லி சக்சஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியும் நானே உனக்கு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதை விட நீ என்னோட புக்க வாங்கி படி அந்த புக்கு தான் கெட்டிங் ரிச் யார் ஓன் வே இந்த புக்ல ரொம்ப டீடைல்டா எழுதி இருக்கிறதே உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து உங்களோட சுச்சுவேஷன்ல இருந்து நீங்க எப்படி ரிச் ஆகலாம் அப்படின்றது தான் அண்ட் நிறைய பேருக்கு இந்த புக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்கு ஹையாவும் ரேட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறதும் இந்த புக்ல இருந்து வர ஒரு சில சீக்ரெட் லெசன்ஸ் தான் சோ இந்த புக் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணும் லெட்ஸ் பிகின் இந்த புக்கோட ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டான லெசனே பிகின் முடியும் <laughs> தெரியும் <laughs> வெல்த்தியாங்க <laughs> நினைக்கிறதுக்காக <laughs> செலவு <laughs> வெளியிலிருந்து <laughs> Point, become an entrepreneur. America's first choice of lifestyle is entrepreneurship. 
இந்த விஷயம் தான் உங்களை வெல்த்தி ஆகிறதுக்கு இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷன்லயுமே பெஸ்ட் ஆன் ஆப்ஷன் யூஎஸ்ல செவன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் மில்லியனர்ஸ் அண்ட் பில்லியனர்ஸ் அவங்களோட சொந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் ஆயிருக்காங்க பாயிண்ட் நம்பர் டூ ஒர்க் யுவர் வே அப் இந்த ரிச் பீப்புளோட ஒரு பெஸ்ட் குவாலிட்டியே அவங்களோட வழியை அவங்களே கிரியேட் பண்றது அவங்க நினைச்ச கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்ல அவங்களுக்காக ஒரு தனி இன்கம் சோர்ஸ் கிரியேட் பண்றதா இருக்கட்டும் மற்றவங்களை நம்பிக்கிட்டு உக்காந்துட்டு இல்லாம அவங்களாவே உக்காந்து அதை கிரியேட் பண்ணுவாங்க அச்சீவ் பண்ணுவாங்க மூணாவது பாயிண்ட் பிகம் ப்ரொபஷனல் ஆத்தரை பொறுத்த வரைக்கும் ரிச் ஆகிறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டியே ஒரு ப்ரொபஷனல் குவாலிட்டி தான் யூஎஸ்ல இருக்கிற மில்லியனர்ஸ்ல டென் பெர்சன்ட் பீப்புள் கிட்ட ஹை லெவல் டிகிரி இருக்கு அதாவது பிஜிக்கும் மேல இவங்க எல்லாரும் டாக்டர்ஸ் என்ஜினியர்ஸ் இந்த மாதிரி வேற வேற ப்ரொஃபஷன் ஒரு <laughs> இந்த ஃபீல்ட்ல நீங்க எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கறங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே சேல்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்டா உங்களால மாற முடியும் எந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பெட்டரா சர்வ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி கன்சல்டிங் எல்லாமே இந்த ப்ரொபஷனல் வந்து கொடுக்க முடியும் இத பண்றதுனாலயே சேல்ஸ் ப்ரொபஷனல்ஸ் எப்பவுமே பயங்கர ரிச்சான பீப்பிளா இருப்பாங்க இந்தியாலயுமே சேல்ஸ் பீப்பிள்கான சாலரி எப்பவுமே அதிகம்தான் 80 20 பிரின்சிபல் படி பாத்தீங்கன்னா 20% சேல்ஸ் ப்ரொபஷனல்ஸ் 80% சாலரி வாங்குறாங்க and இந்தியால நிறைய பேர் சேல்ஸ் ப்ரொபஷனா ஐயோ அது சேல்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் வேலைப்பா பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பாங்க ஆனா உண்மையில இந்த ப்ரொபஷன் மாதிரி வேற எந்த ப்ரொபஷனும் உங்களை சீக்கிரமா கரியர்ல எலவேட் பண்ணாது பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் இன்வெஸ்ட் வெல் நீங்க நிறைய இடங்கள்ல பாத்துருப்பீங்க மில்லியனர்ஸும் சரி பில்லியனர்ஸும் சரி நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்டார்ட் அப்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதும் இப்ப ப்ராப்ளம் ஆயிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கு எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்டா இருந்தாலும் அதுல கண்டிப்பா ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் நீங்களும் வெல்த்தி ஆகணும்னா நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் கரெக்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சாய்ஸ் எடுக்கிறது இப்படி பண்றதுனாலேயே உங்களோட ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே லிமிட்ல இருந்து லிமிட்லெஸ் ஆயிடுது இதுல வர நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அடுத்த லெசன் லேர்ன் ஃப்ரம் த பெஸ்ட் ஜாக் ஆஃப் ஆல் மாஸ்டர் ஆஃப் நன் இந்த ப்ரோவ நீங்க கண்டிப்பா எங்கேயாச்சும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அண்ட் நிறைய பேருக்கு இது ரியல் லைஃப்ல அப்ளை ஆகும் முக்கியமா நீங்க கரியர்ல இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா சரி இப்படி யோசிச்சுப்போம் உங்களுக்கு நிறைய ஸ்கில்ஸ் தெரியும் பட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்திலயும் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்துல நீங்க எக்ஸ்பர்டா இல்ல அப்படின்னு சொன்னா உங்களோட லைஃப் போறதா தான் இருக்கும் சோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்துல கண்டிப்பா எக்ஸ்பர்டா மாறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அண்ட் ஆத்தர் ஒரு விஷயத்துல எக்ஸ்பர்ட் ஆகுறதுக்கு ரெண்டு வழிகளை சொல்றாரு ஒன்னு மேக் அ மிஸ்டேக் யுவர் செல்ஃப் ரெண்டாவது லேர்ன் ஃப்ரம் அதர்ஸ் அண்ட் இதுல பெஸ்டான விஷயமே லேர்ன் ஃப்ரம் அதர்ஸ் தான் மத்தவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு நானவே கத்துக்கிறேன்னு நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா சக்சஸ்ஃபுல் ஆவீங்க ஆனா அந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன் நீங்களாவே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஹை டிமாண்டிங்கா இருக்கும் ஆனா மத்தவங்களோட மிஸ்டேக்ல இருந்து நீங்க கத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களால சீக்கிரமா ஒரு விஷயத்த மாஸ்டர் பண்ண முடியும் உங்களோட ஃபீல்ட்ல யார் யாரெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல்ஸா இருக்காங்களோ அவங்க பண்ண மிஸ்டேக்ஸ் அவங்க கொடுக்குற டிப்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணும் போதே நீங்க சீக்கிரமா எக்ஸ்பர்ட் ஆடுவீங்க ஆனா மார்க்கெட்ல அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள நம்ம ரோல் மாடலா எடுத்துக்கிறது கஷ்டமான வேலை தான் இன்னைக்கு உலகத்தை இம்போஸ்டர் உலகம்னே சொல்லுவாங்க யார் உண்மை யார் பொய்ன்றது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் இதுக்காகவும் ஆத்தர் ஒரு சொல்யூஷனை கொடுக்குறாரு இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பர்சன் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா அவங்கள நீங்க மென்டரா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்பர் ஒன் அன்காமன் காமன் சென்ஸ் இவங்க எல்லாம் மத்தவங்களோட மிஸ்டேக்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணாம அது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க ஏன்னா இவங்க எல்லாம் அவங்களோட ஒர்க்க ரொம்ப யோசிச்சு நிதானமா எந்த மிஸ்டேக்ஸும் இல்லாம பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது இன்டெலிஜென்ஸ் நீங்க யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறீங்களோ அவங்க கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்டா இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ரோல் மாடலோட ஒரு இம்பார்ட்டன்டான குவாலிட்டியே ஒரு ஸ்மார்டான பர்சன் கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கிறது தான் மூணாவது ஜாப் எக்ஸலன்ஸ் யார்கிட்ட கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க அந்த விஷயத்துல எக்ஸ்பர்டா இருக்காங்களா அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபாலோவர்ஸ் அவங்களுக்குன்னு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பிராண்ட் ஆல்ரெடி கிரியேட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு பாருங்க ஏன்னா ஒரு விஷயத்துல மாஸ்டரா இல்லாம எக்ஸ்பர்டா இல்லாம இருக்கிறவங்க உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க நாலாவது செல்ஃப் ரிலையன்ஸ